ரெண்டு கொருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வர்த்தனம் ரெண்டு கொருந்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் பழையவைகள் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் பழையவைகள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின கிறிஸ்துக்குள்ள வந்த பிறகு நம்ம புது சிருஷ்டியா மாறிடுவோம் பழையவைகள் ஒழிந்து போச்சு எல்லாம் புதிதாச்சு அமேன் லூவியா இப்ப இந்த புதிய வாழ்வில நாம் வளரணும் புதிய வாழ்வில நாம் வளரும் புது சிருஷ்டி பழைவைகள் ஒழிந்து போனது எல்லாம் புதிதாச்சு அப்ப இந்த புது சிருஷ்டியில நாம் என்ன பண்ணோம் வளரணும் ஆகவே இப்படி ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் பழைவுகள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின அமேன் எல்லா பழசும் ஒழிஞ்சு போச்சு எல்லாம் புதிதாச்சு ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் கிறிஸ்துக்குள்ள நம்மள கர்த்தர் ஒரு புது சிருஷ்டியா மாத்தி இருக்கிறார் அமேன் இப்ப இந்த புது சிருஷ்டியா நம்ம வளரணும் புது சிருஷ்டியா நம்ம வளரணும் growing in the new life புது சிருஷ்டியில் வளருதல் அமேன் இன்றைக்கு தலைப்பாதான் புது சிருஷ்டியில் வளருதல் அல்லது புது சிருஷ்டியாய் வளருதல் கிறிஸ்துக்குள்ள நம்ம புது சிருஷ்டி இந்த புது சிருஷ்டியா வளரணும் நம்ம அப்படி இருக்கக்கூடாது வளரணும் அப்ப வளர்றதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் நிறைய இருக்கு ஒரு சிலர் தான் இந்த டைம்குள்ள சொல்ல முடியும் சொல்றேன் வளர்றதுக்கு நல்லா சாப்பிடணும் இந்த சாப்பிடணும் மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் அவன் நீங்க பிழைக்கணும் கிறிஸ்துக்குள்ள வளரணும்னா கர்த்தருடைய வார்த்தையை படிக்கணும் இந்த யோவான்ல தானே இது மத்தையில் தானே சொல்லியிருக்காரு நாலாம் அதிகாரத்தில் தானே சொல்லியிருக்காரு நாலு நாலு படிங்க மத்தையு நாலு நாலு படிங்க அவர் பிரத்தியுத்தரமாக மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார் தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் அப்போ வார்த்தை நம்ம வளரணும் பிழைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு என்ன வேணும் தேவனுடைய வார்த்தை வேணும் தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் ஒரு வார்த்தை உன்னை உயிர்ப்பிச்சிடும் ஒரு வார்த்தை தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தை இது யாரு இது என்னது இது தேவனுடைய வார்த்தை ஆகவே இந்த வார்த்தையை தான் நம்ம இங்க பேசி கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம சொந்த வார்த்தை யாரும் பேசல ஆகவே தேவனுடைய வார்த்தையை பேசி கொண்டிருக்கிறோம் தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே நம்ம வளர்றதுக்கு நம்ம பிழைக்கிறதுக்கு நமக்கு வேண்டியது என்னது தேவனுடைய வார்த்தை ஆமா ரொம்ப பிரயோஜனமான வார்த்தை ரெண்டு திமுத்தையுள்ள மூணாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு படிச்சீங்கன்னா ரெண்டு திமுத்தையும் மூணாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய மனுஷன் யாருக்காக அருளப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய மனுஷனுக்காக அருளப்பட்டிருக்கிறது வேத வாக்கியங்களும் ஆவியானவர் கொடுத்திருக்கிறார் ஆமேன் யாருக்காக கொடுத்திருக்கிறார் தேவனுடைய மனுஷனுக்காக கொடுத்திருக்கிறார் தேவனுடைய மனுஷனுக்கு எதுக்காக கொடுத்திருக்கிறாரு வளர்றதுக்காக கொடுத்திருக்கிறார் தேரினவன் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் 
வளரணும் தேவனுடைய மனுஷன் வளர்வதற்காக தேவன் அவருடைய வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறார் ஆமே தேவேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியானவரால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய மனுஷனுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எதுக்காக தேவனுடைய மனுஷனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய மனுஷன் வளர்வதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எந்த நற்கையும் செய்ய தகுதி கத்துடைய காரியங்களை சேர்ந்ததுக்கு ஒரு தகுதி வேணும் அந்த தகுதிப்படுத்துறதுக்காக கொடுக்கப்படுகிறது அதை படிக்கும் போது ஒவ்வொன்றா நம்ம என்ன பண்றோம் அறிக்கை செய்து விட்டு விட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் தகுதி ஆகிறோம் அதுக்கப்புறம் நற்கிரீச்சை தகுதி உள்ளவனா இருக்கும்படி அடுத்த வருஷம் அவைகள் அவைகள் உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பிக்குதலுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவைகளா இருக்கிறது பிரயோஜனமா இருக்கு வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் என்னது பிரயோஜனமா எதுக்கு பிரயோஜனம் நம்ம வளர்றதுக்கு அப்ப அந்த வேத வாக்கியத்துல இருக்கு உபதேசம் இருக்கு கடிந்து கொள்ளுதல் இருக்கு சீர்திருத்ததில் இருக்குது நீதியை படிப்பிக்கதல் இருக்குது இதெல்லாம் நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு புதிய வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமானவைகள் எலுவியா ஆகவே நாம் வளரணும் அப்படின்னு சொன்னா தேவனுடைய வார்த்தைய நல்ல என்ன பண்ணோம் படிக்கணும் யோசுவா கிட்ட ஆண்டவர் அப்படிதான் சொல்றாரு யோசுவா பார்த்து சொல்றாரு மோசைக்கு அப்புறம் யோசுவா யோசுவா அந்த பொறுப்பு எடுக்கும் போது யோசுவா சொல்றாரு நீ எடுப்பா நீ எடுத்து செய் அப்படின்னு சொல்றாரு நான் உட்கூட இருப்பேன்லாம் சொல்றாரு அப்புறம் யோசுவா ஒன்னா அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா யோசுவா ஒன்னா அதிகாரம் எட்டாம் வசம் படிங்க இந்த நியாய பிரமாண புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக இதில் எழுதியிருக்கிறவைகளின் படியெல்லாம் நீ செய்ய கவனமாய் இருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருப்பாயாக அப்பொழுது நீ உன் வழியை வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய் அப்பொழுது புத்திமானாயும் நடந்து கொள்ளுவாய் இந்த நியாய பிரமாண புஸ்தகம் இந்த கத்துடைய வார்த்தை இது உன் வாயை விட்டு பிரியாது இருப்பதாக எப்போதும் அந்த வாயில சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் ஆமே மனப்பாடம் பண்ணாத நான் வாயில சொல்ல முடியும் நல்ல மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் வாயில இருதயத்துல வந்தா தான் வாயில சொல்ல முடியும் அப்போ இருதயத்துல என்ன பண்ணும் நல்ல வசனத்தை மனப்பாடம் உன் வாயை விட்டு பிரியாது இருப்பதாக இதில் எழுதிக்கிறவனின் படியெல்லாம் செய்ய நீ கவனமா இருக்கும் வாசிக்கணும் கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் அதன்படி செய்யணும் அதுக்கப்புறம் தியானிக்கணும் தியானிக்கணும் இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டே இருக்கணும் பிரச்சனையை தியானிக்கூடாது ஐயோ இவ்வளோ மக்களை நடத்தணுமே இவ்வளோ மக்கள் ஆச்சே இவ்வளோ பிரச்சனை ஆச்சே இதெல்லாம் நான் எப்படி இதெல்லாம் நினைக்காத இதை பற்றியே நீ கவலைப்படாத யோசுவா கிட்ட ஆண்டர் சொல்கிறாரு இதை பற்றியே நீ கவலைப்படாத நீ என்ன பண்ணோ என் வசனத்தை தியானம் பண்ணிட்டு இல்லை லோயா நீ வசனத்தை தியானம் பண்ணி வழியை வாய்க்கப்படுவாய் உன் வழியை வாய்க்கப்படுவாய் எல்லா காரியங்களும் வாய்க்கும் அதனால் நல்லா வசனத்தை தியானம் பண்ணும் நமக்கு நமக்காக தான் வசனம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு வசனத்தை கொடுத்துருந்தா நம்ம படிக்கலன்னா என்ன பிரயோஜனம் நமக்கு தேவன் வசனத்தை கொடுத்துருக்கும் போது நம்ம வசனத்தை படிக்கலன்னா என்ன பிரயோஜனம் ஹாஸ்டலில் இருக்கிற ஒரு பையனுக்கு வீட்டில் இருந்து அப்போ ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு ஆனால் அவனுக்கு அது படிக்கிறதுக்கே இஷ்டம் இல்லை அதில் நிறைய நன்மைகளை அவனுக்கு சொல்லி எழுதியிருக்கிறாரு அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு அதே சமயத்தில் நிறைய நன்மைகள் அதில் இருக்குது ஆனால் அவன் அதை படிக்கல அதனால் அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியல தெரியல கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் அவர் எல்லாத்துக்கும் ஆலோசனையே கரெக்டாக அந்த கடிதத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் இது தேவன் நம்ம கொடுத்த கடிதம் இந்த கடிதத்தில் எல்லாமே நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் நம்ம வாழ்றதுக்கு ஏற்ற எல்லா காரியங்களையும் சொல்லியிருக்கிறார் ஆமே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை படிக்கணும் அதை படிக்காத பட்சத்தில் நம்ம ஒரு பிரயோஜனம் பட மாட்டோம் இது தூக்கி தலைக்கு கீழே வச்சுக்கிறதுல பைபிள் தூக்கி பயமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தலை கீழே வச்சுக்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்லை புரியுதுங்களா இது உள்ளத்தில் வரணும் இந்த வேதம் என்ன பண்ணணும் உள்ளத்தில் வரணும் அமேன் 
ஆகவே உன் வழி வாய்க்கணும் இந்த ஊழியம் அந்த வேலையை நல்லா செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த திரளான ஜனங்களை நல்லா நடத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் யோசுவா நீ வேற எதை பற்றியும் கவலைப்படாத வசனத்தை என்ன பண்ணு தியானம் பண்ணி கொண்டே ஆமே அதை தான் சங்கீதக்காரர் ஒன்னாம் சங்கீதத்தில் சொல்லியிருக்காரு ஒன்னாம் சங்கீதத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காரு துன்மார்க்குடைய ஆலோசனையில் நடக்காத பாவிகளுடைய வழியில் நிற்காத பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்துல உட்காராது அப்புறம் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதது ஒன்னாம் வசனம் வந்து எது செய்யக்கூடாதோ அது செய்யக்கூடாது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாம் வசனம் செய்ய வேண்டியது கத்தருடைய வேதத்தில் என்ன பண்ணு இன்னைக்கு ஏன் தூக்கம் வருது இன்னைக்கு ஏன் பைபிள் திறந்து படிக்கலாம்னு வந்து தூக்கம் வருது பிரியம் இல்லை என்ன இல்லை கத்தருடைய வேதத்தில் பிரியம் இல்லை அதனால தான் பைபிள் திறந்த உடனே தூக்கம் வருது ஆகவே பிரியமா நீ படிச்சீங்கன்னா உனக்கு தூக்கமே வராது உள்ளத்துல ஒரே ஒரு மகிழ்ச்சி பொங்கிக்கிட்டே இருக்கும் ஆமேன் ஒரு பெரிய ஆகாரம் சாப்பிட்ட மாதிரியே இருந்து இருக்கும் ஆகவே அதுல ஒரு பிரியம் உனக்கு வேணும் அந்த பிரியத்தோட இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தை என்ன பண்ணணும் தியானமா இருக்கும் அந்த மனுஷன் பாக்கியவான் ஆண்டவர் சொல்றாரு அந்த மனுஷன் பாக்கியவான் அடுத்தது அடுத்த வசனம் அவர் எப்படி இருப்பானா நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு செழிப்பா இருப்பான் செழிப்பா இருப்பான் நீ எப்ப கருத்துடைய வார்த்தையை நல்லா புசியோ அப்ப நீ செழிப்பா இருப்ப எப்ப கருத்துடைய வார்த்தையை உட்கொண்டியோ உட்கண்டு கை கொண்டியோ அப்ப நீ செழிப்பா இருப்ப லேலூயா லேலூயா ஆமே அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் ஏது செய்தாலும் வாய்க்கும் லேலூயா இது தேவனுடைய வார்த்தை ஆகவே உன் வழி வாய்க்கணும் நீ செய்வதெல்லாம் வாய்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நீ என்ன பண்ணும் கர்த்துடைய வேதத்தில் பிரியமா இருக்கும் இரவும் பகல் அது வேதத்தில் என்ன பண்ணும் தியானமா இருக்கும் நாம் பாக்கியமா அப்ப வளரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணும் வேதத்தை தியானிக்கணும் பைபிள் ஸ்டடி ஸ்டடி த பைபிள் வேதத்தை நன்றாக தியானிக்க வேண்டும் வளரணும்னா கர்த்தருக்குள்ள வளரணும்னா புது சிருஷ்டியா வளரணும்னா என்ன பண்ணும் வேதத்தை தியானிக்க வேண்டும் அடுத்தது மத்திய இருபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஒன்னு மத்திய இருபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஒன்னு படிங்க மத்திய இருபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஒன்னு நீங்கள் சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் ஆவி உற்சாகம் உள்ளதுதான் மாம்சமோ பலவீனம் உள்ளது என்றார் நீங்க சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்க ஆவி உற்சாகம் உள்ளதுதான் மாம்சம் பலவீனம் உள்ளது இதே காரியத்தை லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ஆறுல சொல்ற லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ஆறு பாருங்க லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ஆறுல இதே இதே சம்பவத்தை சொல்ற நீங்கள் நீங்கள் நித்திரை பண்ணுகிறது என்ன சோதனைக்குட்படாத படிக்கு எழுந்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் என்றார் சோதனைக்குட்படாத படிக்கு எழுத்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்க அதுலயும் சொல்றாரு சோதனைக்குட்படாத படிக்கு எழுத்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்க சோதனைக்குட்படாத படிக்கு எழுந்திருந்து நல்ல ஜோமனா தான் சோதனைக்கு உட்பட முடியாது ஆமே சோதனை வரும் அது ஜெயிக்கணும்னா நம்ம வாழ்க்கையில் ஜபம் இருக்கணும் ஆமே சோதனை வரும் சோதனை வரும் அதை ஜெயிக்கணும்னா நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன இருக்கணும் ஜபம் இருக்கும் ஆகவே ஏசு குறித்து சொல்கிறாரு நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்க அது அந்த மத்தியு தான் நல்லா இருக்கு இருபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஒன்று மத்திய இருபத்தி ஆறு நாற்பத்தொன்று மத்திய இருபத்தி ஆறு நாற்பத்தொன்று நீங்கள் சோதனைக்கு உட்படாத படிக்கு விழித்திருந்து ஜோமனுங்கள் ஆவி உற்சாகம் உள்ளதான் மாம்சமும் பலவீனம் உள்ளது ஆக விழித்திருந்து ஜபம் பண்றோம் போது உடனே நமக்கு அதாவது பைபிள் படிக்கும் போது தூக்கம் வர்றது காரணம் என்னன்னு சொன்ன என்னது பிரியம் இல்லாதது தான் அடுத்தது ஜோம் பண்ணும் போது தூக்கம் வர்றது காரணம் அதுவும் அப்படிதான் பிரியம் இல்லை 
தூக்கத்தில் தான் பிரியும் ரொம்ப அதனால உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நான் இப்படி ஜோமனா தூக்கம் வந்துடும்னா அந்த மாதிரி ஜோமனாதீங்க கட்டில் தலைகாணி வச்சு இப்படி தலையை வச்சு ஜோம் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் என்ன பண்ணுவீங்க இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் கூட என்ன பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நல்லா தூங்கிடு வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் நீங்கள் முட்டி போட்டிருக்கிறத பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்க என்ன நினச்சிக்குவாங்க இவங்க ஜோம் பண்ணுறாங்க ஆகவே தூக்கம் இந்த பொசிஷனில் வந்துடும்னா இந்த நிலைமையில் நான் ஜெபிக்கக்கூடாது அப்போ தூக்கம் வராத ஒரு பொசிஷனில் இருந்து ஜோம் பண்ணுவோம் ரெண்டு முட்டி போட்டு ஜோம் பண்ணால் தூக்கம் வராது புரியுதுங்களா கையை வைத்து ஜோம் பண்ணால் தூக்கம் வராது ஆமே நிந்துட்டு ஜோம் பண்ணால் தூக்கம் வராது புரியுதுங்களா ஆகவே இப்படிலாம் ஜோம் பண்ணுங்க இப்படிலாம் ஜோம் பண்ணுங்க ஜபம் முக்கியம் வேத வாசிப்பு எவ்வளோ முக்கியமோ அவ்வளோ முக்கியம் என்னது ஜபம் ஏசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் நீங்கள் சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜோமனுங்க அவன் நல்லா ஜபிக்கணும் நம்ம ஆமே ஜபம் நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியம் ஜபம் எப்போதுமே போய் நம்ம காரியத்தை மாத்திரம் கேட்டுட்டு வர்றது கிடையாது ஆண்டவரோடு ஐக்கியம் கொள்வது ஜபம் என்பது ஆண்டவரோடு ஐக்கியம் கொள்வது அமேன் ஆண்டவரை நல்லா துதிக்கணும் நூற்றி ஐம்பதாம் சங்கீதம் முதலாம் வசனத்தை பாருங்க நூற்றி ஐம்பதாம் சங்கீதம் முதலாம் வசனம் படிங்க தேவனை அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் துதியுங்கள் அவருடைய வல்லமை விளங்கும் ஆகாய விரிவை பார்த்து அவரை துதியுங்கள் ஜபத்துல தேவனை துதிங்க அல்லே லூயா தேவனை அல்லே லூயான்றது பரலோக பாஷ உலகம் முழுவதிலும் இருக்கிற கத்துடைய பிள்ளைகள் பருவத்தில் ஒன்று கூடும் போது எல்லாரும் சேர்ந்து பேசக்கூடிய ஒரு பாஷ இருக்கு மேடம் அது என்னது எல்லாருக்கும் தெரிந்தது அல்லே லூயா அப்புறம் ஆமேன் அல்லே லூயா ஆமேன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாஷ அல்லே லூயா ஆகவே அல்லே லூயா தேவனை அவருடைய பரிசுத்த தளத்தில் துதியுங்கள் அவருடைய வல்லமை விளங்கும் ஆகாய விரிவை பார்த்து அவரை துதியுங்கள் நல்ல துதிக்கணும் ஆமே நல்ல ஜபத்துக்கு போகும்போது நல்ல ஜபத்தில் தேவனை துதிக்கணும் தொண்ணூற்றி ஆறாம் சங்கீதம் ஒன்றிலிருந்து மூணு வசனம் பாருங்க தொண்ணூத்தி ஆறாம் சங்கீதம் ஒன்றிலிருந்து மூணு வசனங்கள் பாருங்க கர்த்தருக்கு புது பாட்டை பாடுங்கள் புது பாட்டு பாடுங்க கர்த்தருக்கு என்ன பாட்டு புது பாட்டு புதுசு புதுசாக பாடிக்கிட்டே இருங்க பழைய பாட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆமே ஆனால் புதிய புதிய பாட்டாக பாடுங்க கர்த்தருக்கு புது பாட்டு பாடு பூமியின் குடிகளே பூமியின் குடிகளே எல்லாரும் கர்த்தரை பாடு எல்லாரும் கர்த்தரை பாடு எல்லாரும் யாரும் கர்த்தரை பாடாமல் இருக்கக்கூடாது சுவாசம் உள்ள யாவும் கர்த்தரை துதிப்பதாக சுவாசம் உள்ள எல்லாம் கர்த்தரை துதிக்கணும் ஆகவே சுவாசம் உள்ள யாவும் கர்த்தரை துதிக்கணும் அப்புறம் அடுத்த வருஷம் கர்த்தரை பாடி அவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்தரித்து நாளுக்கு நாள் அவருடைய ரட்சிப்பை சிவிசேஷமாய் அறிவியும் கர்த்தரை பாடி அவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஆமே ஜபத்துல முதலாவது நம்ம செய்ய வேண்டியது ஸ்தோத்திரம் நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணும் அவருடைய பிரசன்னத்துக்குள்ள வரணும் இல்லையா ஆகவே நல்ல தேவனை துதிக்கணும் அவருடைய அவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்தரித்து நாளுக்கு நாள் அவருடைய ரட்சிப்பை சிவிசேஷமாய் அறிவியுங்கள் அடுத்த வசனம் ஜாதிகளுக்குள் அவருடைய மகிமையையும் சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் அவருடைய அதிசயங்களையும் விவரித்து சொல்லுங்கள் விவரித்து சொல்லுங்கள் உங்க வாயில கருத்துடைய மகிமை அதிசயங்களை விவரித்து என்ன பண்ணுங்க சொல்லிக்கிட்டே இருந்து கர்த்தரை துதிங்க செபத்துல முதல்ல என்ன பண்ணுங்க நல்ல கர்த்தரை துதிங்க ஆமே அதுக்கப்புறம் ஒன்னு யோவான் ஒன்னு ஒன்பது ஒன்னு யோவான் ஒன்னு ஒன்பது என சொல்லுது ஒன்னு யோவான் ஒன்று ஒன்பது நாம் நம்முடைய பாவங்களை நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவரமாக இருக்கிறார் 
நம்முடைய பாவங்களை நம்ம அறிக்கையிடணும் ஏதோ ஒரு நாள் நான் ரட்சிக்கப்படுற காலத்தில் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் பாவத்தை அறிக்கை செய்தேன் அப்படி கிடையாது ஒவ்வொரு நாளும் நாம் தேவனுக்கு விரோதமாக செய்த காரியங்களை என்ன பண்ணோம் அறிக்கை செய்யணும் ஒவ்வொரு நாளும் அறிக்கை செய்யணும் தேவனுக்கு விரோதமாக நான் செய்த காரியத்தை ஆண்டோடைய சமூகத்தில் அறிக்கை செய்து விட்டு விட வேண்டும் அப்படிதான் வசனம் சொல்லுது நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டு பதிமூணு என்ன சொல்லுது தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான் நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டு பதிமூணுல இருக்கு தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான் அறிக்கை செய்யணும் விட்டுடணும் இனிமே செய்ய மாட்டான் ஆண்டு இனிமே செய்ய மாட்டேன் நான் செய்திருக்க கூடாது செய்துட்டேன் என்ன மன்னிங்க இனிமே செய்ய மாட்டேன் எனக்கு பலன் தான் எனக்கு கிருவை தான் என்னை பலப்படுத்துங்க அண்டவரே நான் இதில் ஜெயிக்கணும் அல்லே லூயா நான் இதை ஜெயிக்கணும் மேற்கொள்ளணும் இதுக்கு ஜபம் வேணும் நமக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன இருக்கணும் சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜோம் பண்ணுங்க நல்லா ஜோம் பண்ணுங்க எனக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவர் இந்த சோதனையை நான் ஜெயிக்கணும் இதில் நான் விழுந்து போகக்கூடாது இதை நான் ஜெயிக்கணும் என்னை பலப்படுத்துங்க அல்லே லோயா ஆகவே ஜபத்தில் ஸ்தோத்திரம் இருக்கணும் துதி ஸ்தோத்திரங்கள் இருக்கணும் அப்புறம் என்ன இருக்கணும் என்ன இருக்கணும்னு சொன்னேன் ஜபத்தில் என்ன இருக்கணும்னு சொன்னேன் பாவ அறிக்கை இருக்கணும் குறிப்பாக நீங்கள் என்ன பாவம் செய்தீங்களோ அதை சொல்லி அறிக்கை பண்ணணும் ஏதாவது பாவமாக இருந்தால் மன்னிங்க ஆண்டவரே சொல்லக்கூடாது புரியுதுங்களா ஏதாவது பாவம் செய்திருந்தா மன்னிங்க இது ஆண்டோரை ஏமாத்துற கதை அப்படி பண்ணக்கூடாது இது என்று செய்திருக்கூடாது நான் இப்படி பேசிட்டேன் பேசிடக்கூடாது நான் இப்படி அடிச்சுட்டேன் அடிச்சிருக்கூடாது நான் இந்த தவறு செய்தேன் செய்திருக்கூடாது எனக்கு தெரியும் என்ன மன்னிச்சோம் இனிமேல் செய்ய மாட்டேன் எனக்கு பலன் தான் லே லோயா எனக்கு பலன் தான் ஆண்டவர் பார்க்குறாரு உன்ன நீ அறிக்கை செய்து விட்டு விடும் பொழுது அவர் கிருவ இறக்கத்தை தருகிறார் அமேன் அதுக்கு பிறகு ஒன்னு சாம்வேல் ஒன்று பதினேழு ஒன்னு சாம்வேல் ஒன்று பதினேழு படிங்க ஒன்னு சாம்வேல் ஒன்று பதினேழு படிங்க அதற்கு ஏலி சமாதானத்துடனே போ நீ இஸ்ரேவேலின் தேவனிடத்தில் கேட்ட உன் விண்ணப்பத்தின்படி அவர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக என்றான் இஸ்ரேவேலின் தேவனிடத்தில் விண்ணப்பம் உங்களை வைக்கணும் அவர் தான் உன் விண்ணப்பத்துக்கு பதில் கொடுக்க முடியும் யார்கிட்ட கொடுக்கணும் இஸ்ரவேலின் தேவன் ஆகவே இஸ்ரவேலின் தேவனிடத்தில் உன் விண்ணப்பத்தை வைக்கணும் அண்ணால் தன் விண்ணப்பத்தை இஸ்ரவேலின் தேவனிடத்தில் வைத்தாள் அவருடைய விண்ணப்பம் கிடைச்சது அல்லே லூயா நீ உன் விண்ணப்பத்தை யார்கிட்ட வைக்கிற உன் விண்ணப்பத்துக்கு பதில் கொடுக்குறவங்க கிட்ட தான் வைக்கணும் ஆண்டவர் இயேசு அல்லது பரலோகத்தின் தேவனை எப்படி சங்கீதக்காரன் கொடுக்குற கூப்பிடுறாரு தெரியுமா விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே விண்ணப்பத்தை கேட்கிறவரே மாம்சமான யாவரும் இடத்தில் வருவார்கள் அவர் விண்ணப்பத்தை கேட்கிறவர் ஆகவே உன் விண்ணப்பத்தை அவரிடத்துலாம் வைக்கணும் இஸ்ரவேலின் தேவனிடத்துல தான் உன் விண்ணப்பத்தை வைக்கணும் அவர் தான் உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டு பதில் கொடுக்க கூடியவர் ஆமே ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது ஜபத்துல என்ன வேணும் பிலிப்பியர் நாலு ஆறு பிலிப்பியர் நாலு ஆறு படிங்க பிலிப்பியர் நாலு ஆறு நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் ஆமா வீணா கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காது நீங்க ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாது எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பத்தை ஸ்தோத்திரத்தோட கூட செலுத்துங்க ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க நல்லா ஆமே தேவன் என்ன பண்ணும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணு ஸ்தோத்திரத்தோடு உங்களுடைய விண்ணப்பங்களை சரியப்படுத்துங்க அல்லே லோயா ஸ்தோத்திரம் வேணும் அதிகமாக தேவனை துதிக்கணும் அமேன் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் ஸ்தோத்திரம் அமேன் ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது நீதிமொழிகள் பதினாறு மூணு நீதிமொழிகள் பதினாறு மூணு படிங்க 
உன் செய்கைகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவி அப்பொழுது உன் யோசனைகள் உறுதிப்படும் உன்னை ஒப்பு கொடுங்க உங்களை ஆண்டோருக்கு ஒப்பு கொடுங்க உங்களுடைய செய்கைகளை ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவரே என் செய்கைகள் அல்ல நீங்க என் வாழ்க்கையில் செய்யறதுக்கு என்ன அர்ப்பணிக்கிறேன் உன் செய்கைகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவி நீ பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு எல்லாத்தையும் செய்துகிட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் அவர் கிரிய செய்ய நீ இடம் கொடுக்கவே இல்லையே ஆண்டவர் உன் வாழ்க்கையில் கிரிய செய்ய நீ இடம் கொடுக்கல எல்லாத்தையும் நீயே செய்துட்டு இருக்கிறிய உன் செய்கைகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவி ஆமே அப்பொழுது உன் யோசனைகள் உறுதிப்படும் கர்த்தர் கிரிய செய்ய இடம் கொடு உன் செய்கைகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவி அல்லே லோயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் உன்னை ஒப்பு கொடு ஆண்டோர் உன்னை நடத்துவார் ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது ஸ்டீவர்ஷிப் ஸ்டீவர்ஷிப்னா உக்கரானத்துவம் வளரணும்னா கர்த்தருக்குள்ள வளரணும்னா நமக்கு ஒரு உக்கரானத்துவம் இருக்கணும் அதாவது என்னது ஒரு உண்மை உக்கரானத்துவம் வாங்க ஸ்டீவர்ஷிப்னா உக்கரானத்துவம் அது எப்படி சொல்றது அதாவது நம்ம பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்படுதல் உக்கரானத்துவம் என்று சொல்லலாம் ஓகே இப்போ அதில் கலாத்தியர் ஐந்து பதிமூணு கலாத்தியர் ஐந்து பதிமூணு படிங்க கலாத்தியர் ஐந்து பதிமூணு சகோதரரே நீங்கள் சுயாதீனத்திற்கு அழைக்கப்பட்டீர்கள் இந்த சுயாதீனத்தை நீங்கள் மாம்சத்திற்கு ஏதுவாக அனுசரியாமல் அன்பினாலே ஒருவருக்கொருவர் ஊழியம் செய்யுங்கள் அன்பினாலே ஒருவருக்கொருவர் ஊழியம் செய்யுங்கள் அமேன் சுயாதீனத்தை என்ன பண்ணாதீங்க மாம்சத்திற்கு ஏதுவாக அனுசரியாதீங்க அன்பினால நிறைஞ்சிருங்க அன்பினால நிறைந்து ஒருவருக்கொருவர் ஊழியம் செய் அன்பினால நிறைந்து ஒருவருக்கு ஒருவர் ஊழியம் செய்யுங்கள் ஊழியம் செய்யணும் அன்பினால நிறைந்து நாம் ஒருவருக்கொருவர் ஊழியம் செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது ரெண்டு குறுந்தியர் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்திலிருந்து எட்டாவது வசனம் வரைக்கும் ரெண்டு குறுந்தியர் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஆறிலிருந்து எட்டு வரைக்கும் பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில் சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான் பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான் அவனவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயும் ஆயும் அல்ல தன் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்க கடவன் உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாய் இருக்கிறார் ஆமா ஆமா ஆகவே பின்னும் நான் சொல்லு சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான் பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான் அதனால அவனவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல கத்திரி கொடுக்கறது வெஸ்டனமாக கொடுக்கக்கூடாது கட்டாயமாக கொடுக்கக்கூடாது கட்டாயமாக நீங்கள் கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு நாங்கள் யார்ட்டையும் கேட்குறது இல்லை வெஸ்டனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல தன் மனதில் நியமித்தபடி கொடுக்க கடவன் மனதில் என்ன நியமிக்கிறீங்களோ மனதில் நியமித்தபடி ஆமாம் கொடுக்க கடவன் அமேன் ஆமாம் அதை கத்தருக்கு கொடுக்கறதுல எப்போதுமே பெஸ்ட்டு கொடுக்கணும்னு ஒரு மனதில் நியமித்து கொடுங்க கத்தருக்கு நான் எது கொடுக்கணும் பெஸ்ட்டை தான் கொடுக்கணும் கத்தருக்கு நாம் பெஸ்ட்டை தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நியமித்து கொண்டு பெஸ்ட்டை கத்தருக்கு கொடுங்க அமேன் லூயா கத்தர் ஒருத்தருக்கும் கடன்பட்டவர் அல்ல நீங்கள் கொடுக்கறத அவர் திருப்பி உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவார் கொடுத்துருவார் பல மடங்கு அதிகமாக தான் கொடுப்பார் அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி உங்கள் மடியில் போடுவார் அப்படி தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் அது தங்கி லூக்க ஆறாம் அதிகாரம்னு நினைக்கிறேன் லூக்க ஆறாம் அதிகாரத்தில் இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் கொடுங்க ஆமாம் அப்பொழுது உங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும் படிங்க பாருங்க லூக்க ஆறாம் அதிகாரத்தில் பாருங்க கொடுங்க ஆறு முப்பத்தி எட்டு நீங்கள் எந்த அளவினால் அந்த அளவினால் உங்களுக்கும் அழைக்கப்படும் அமேன் 
ஆமாம் கிள்ளி கொடுக்குறவனுக்கு கிள்ளி தான் கிடைக்கும் அள்ளி கொடுக்குறவனுக்கு அள்ளி தான் கொடுக்கும் நீங்கள் எந்த அளவினால் அளக்குறீர்களோ அந்த அளவினால் உங்களுக்கு அளக்கப்படும் அப்போ கர்த்தருக்கு கொடுக்கறது அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா உங்கள் கையில் இருக்கிற பெஸ்ட் எடுத்து கொடுத்துடணும் ஐயோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அது கர்த்தர் பார்த்துக்குவேன் லோயா கர்த்தர் பார்த்துக்குவேன் கர்த்தர் பார்த்துக்குவேன் நான் எப்போதும் சொல்கிறேனே சபை ஆராதனைக்கு வரும்போது பர்ஸை வீட்டில் வச்சுட்டு வரக்கூடாது என்ன பண்ணோம் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஏன்னா அன்னைக்கு பார்வோன்னு அதான் சொன்னான் உங்கள் ஆடு மாடெலாம் வச்சுட்டு போயிடுங்க அதுதான் பர்ஸ் என்ன சொன்னால் நீங்கள் போங்க ஆனால் உங்கள் ஆடு மாடெல்லாம் இங்கே வச்சுட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க சொன்னாங்களா அப்படி இல்லை 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 எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போவோம் ஏன்னா என்ன கர்த்தர் கொடுக்கணும்னு எங்களுக்கு இப்போ தெரியாது அங்கே போனால் தான் தெரியும் அல்ல இல்லையா ஆகவே எங்கள் கிட்டே இருக்கிறதுல பெஸ்ட்டு கொடுப்போம் இன்றைக்கி நிறைய பேர் ரூம் காணிக்க தான் அது கூட தேடி பார்த்து ஒரு அஞ்சு ரூபா அப்படி எடுத்து போட்டுட்டு வராங்க நம்ம சபை நல்லா கொடுக்குற சபை ஆமே நம்ம சபை கொடுக்க படிச்சுட்டாங்க கொடுக்க கற்றுக் கொடுத்தே படிச்சுட்டாங்க ஆமே ஆகவே அப்படி இருக்கவே கூடாது தாராளமாக கற்று கொடுக்கணும் வீட்டில் பர்ஸு வச்சுட்டே வரக்கூடாது நான் தான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஊழியக்கார் மீட்டிங் போவோம் ஒரு பைசா கூட வீட்டில் வச்சுட்டு போக மாட்டேன் எல்லா பைசாவும் எடுத்துகிட்டு தான் போவேன் அங்கே திடீர்னு ஒரு மிஷினரி வந்துடுவார் அவங்க வந்துடுவாங்க இவங்க வந்துடுவாங்க ஏதாவது தேவை வரும் உடனே இருக்கிறதெல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் வரும் இருக்கிறதெல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் வரும் ஆகவே இதை நாங்கள் அப்படி செய்கிறோம் நீங்களும் அப்படி தான் செய்யணும் புரியுதுங்களா நீங்களும் அப்படி தான் செய்யணும் கர்த்தருக்கு கொடுக்கறது அப்படின்னு வந்தால் என்னது உங்களுடைய பெஸ்ட்டு அதாவது இன்றைக்கி நிறைய பேர் தசம் வாங்க கொடுக்குறாங்க தசம் வாங்க கொடுக்காமலும் இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்குது ஆனால் தசம் வாங்க கொடுக்குறவங்க உண்மையாக இருக்கிறாங்க தசம் வாங்க கொடுக்குறது அது கர்த்தருடைய கற்பனை கொடுக்கணும் நூறுரூபா வாங்கினா பத்து ரூபா என்ன பண்ணி ஆகணும் கர்த்தருக்கு கொடுக்கணும் அப்போ அது கர்த்தருடைய கட்டில் காணிக்கை கொடுக்கறது ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்னா இருபத்தஞ்சில் பாருங்கள் அதாவது யாத்திராகவும் இருபத்தஞ்சு யாத்திராகவும் இருபத்தஞ்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு வசனங்களை பாருங்கள் யாத்திராகவும் இருபத்தஞ்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு படிக்க கர்த்தர் மோசையை நோக்கி இஸ்ரவேல் புத்திரர் எனக்கு காணிக்கையை கொண்டு வரும்படி அவர்களுக்கு சொல்லு பாருங்க தசம பாகம் கொண்டு வரும்படி சொல்லுன்னு தசம பாகத்தை அவரே கொண்டு வர சொல்லிட்டாரு மல்கியா மூணா அதிகாரத்தில் என்ன சொல்றாரு தசம பாகங்களை பண்டக சாலைக்கு அது அவரே சொல்லிட்டாரு தசம பாகத்தை கொண்டு வாருங்கள்னு ஆனால் காணிக்கை என்ன சொல்றாரு மோசை கிட்ட சொல்லி மோசே இஸ்ரேல் ஜனங்கிட்ட சொல்லு இஸ்ரேல் புத்தர் எனக்கு காணிக்கை கொண்டு வரும்படி சொல்லு அவர்களுக்கு சொல்லு காணிக்கை யார் கொடுக்கணும் ஆண்டோருக்கு கொடுக்கணும் அப்புறம் மனப்பூர்வமாய் உற்சாகத்துடன் கொடுக்க கொடுப்பவன் எவனோ அவனிடத்தில் எனக்கு காணிக்கையை வாங்கி கொள்வே வாங்குவீர்களாக அவங்ககிட்ட தான் காணிக்கை வாங்கணுன்றாரு மனப்பூர்வமாக கொடுக்கணும் உற்சாகமாக கொடுக்கணும் நான் தான் தசம் வாங்கி கொடுத்துட்டேனே இன்னும் காணிக்கை வேற கொடுக்கணுமா அப்படின்னா கொடுக்காத அப்படின்னா கொடுக்காத எப்படி கொடுக்கணும் மனப்பூர்வமாய் உற்சாகத்தோடு கொடுப்பவன் எவனோ அவனிடத்தில் காணிக்கையை வாங்கு அது அதை வச்சு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு என்ன பண்ணணும் எட்டாம் வசனம் அவர்கள் நடுவிலே நான் வாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்குவார்களாக ஒரே ஆள் கூட காசு கொடுத்தா கட்டிடுவாங்க அப்படி வேணான்றாரு காணிக்கை கொடுக்க சொல்லு யார் உற்சாகமா கொடுக்குறாங்களோ அவங்க கிட்ட வாங்கிக்கோ அப்படிதான் சொல்றாரு இல்ல ஒரு ஆள் சொல்லு ஒரு பணக்காரன் யாராவது வாங்கப்பா இதை கட்டி கொடுத்துருங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவான் கட்டி கொடுத்துருவான் அப்படி இல்லை எல்லோரும் பங்கெடுக்கணும் கத்தருடைய காரியத்தில் என்ன பண்ணணும் எல்லோரும் பங்கெடுக்கணும் ஏழைக்கும் பங்கெடுக்கணும் பணக்காரனுக்கும் பங்கெடுக்கணும் இல்லை எழுவியா ஏன்னா அது கர்த்தருடைய காரியம் ஏன்னா அது அதில் ஈடுபடும் போது அது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் இல்லை எழுவியா ஆகவே எல்லோரும் அதில் பங்கெடுக்கும் எல்லாருடைய கையும் அங்கே இருக்கணும் ஆமே ஆமாம் ஆகவே ஆண்டவர் சொல்கிறாரு தசம பாகத்தை கொண்டு வாங்கன்னு அவரே சொல்கிறாரு 
பல்கியா மூணு பத்துல என்ன சொல்றாரு தசம பாகங்கள் எல்லாம் பண்டக சாலைக்கு கொண்டு வாருங்கள் அவரே சொல்றாரு ஆனா இங்க காணிக்கைய கொண்டு வர சொல்லி மோசை கிட்ட சொல்றார் மோசை கிட்ட சொல்லி சொல்லுப்பா எனக்கு காணிக்கையை கொண்டு வர சொல்லி சொல்லு அது கூட யாருக்க வாங்க உற்சாகமா மன மனப்பூர்வமா கொடுக்கறவங்கிட்ட வாங்க வாங்கி என்ன பண்ணும் நடுவில் நான் வாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்கு அமேன் ஆகவே கர்த்தருக்கு உற்சாகமாய் கொடுக்கணும் இப்ப ரெண்டு குருந்தியருக்கு வந்துருங்க ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறுல இருந்து எட்டு வசனம் நம்ம படித்தோம் அதுக்கு வந்துருங்க ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறுல இருந்து எட்டு வசனம் படிங்க பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில் சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான் பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான் அவனவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயம் ஆயும் அல்ல தன் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்க கடவன் உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாய் இருக்கிறார் யாரிடத்துல பிரியமா இருக்கிறாரு உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவர்களாயும்ருவதற்கு கொடுங்க அமே உற்சாகமா கொடுங்க ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் இதெல்லாம் எதுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் புது சிருஷ்டியா வளர்றதுக்கு என்னென்ன செய்யணும் சொன்னேன் சொல்லி சொல்லுங்க சொல்லுங்க முதல் என்ன சொன்ன வேத வசனத்தை தியானம் பண்ணுங்க அப்புறம் நல்லா ஜோ பண்ணுங்க அப்புறம் பாவ மன்னிப்பை ஆமா அதெல்லாம் ஜபத்துல வரணும் ஜபத்துல அதெல்லாம் வரும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டீவர்ஷிப் உக்ரணத்துவம் கத்தருக்கு உண்மையா இருங்க அமே ஆமா ஊழியம் செய்யுங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்ணுங்க ஊழியம் செய்யுங்க அதுக்கப்புறம் கத்தருக்கு உற்சாகமா கொடுங்க இதெல்லாம் உங்கள் வளர்ச்சிக்கு பிரயோஜனமானது அடுத்தது வர்ஷிப் ஆராதனை ஆராதனை செய்யுங்கள் வர்ஷிப் ரொம்ப முக்கியம் சபையில் வந்து வாயை மூடிட்டு உட்காரவே கூடாது புரியுதுங்களா வாயை மூடிட்டு உட்காந்தா நீ கத்திடத்துலேருந்து ஒன்றுமே பெற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் உன் வாயை விரிவாய் தர நானதை நிரப்புவேன் அப்போ சபையில் வந்துட்டா வாய் மாத்திரம் என்ன பண்ணக்கூடாது மூடவே கூடாது வாய திறந்து ஆண்டவர் ஆராதிக்க வர்ஷிப் ஒன்று நாளாகவும் பதினாறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் ஒன்று நாளாகவும் பதினாறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் படிங்க கர்த்தருக்கு அவருடைய நாமத்திற்குரிய மகிமையை செலுத்தி காணிக்கைகளை கொண்டு வந்து அவருடைய சந்நிதியில் பிரவேசியுங்கள் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் ஆமா ஆண்டோரை தொழுது கொள்றதை சொல்றாரு முதல்ல கர்த்தருக்கு அவருடைய நாமத்துக்குரிய மகிமையை செலுத்துங்க அமேன் மகிமை கர்த்தருக்கு தான் மகிமையை நம்ம தொடக்கூடாது அமேன் நீங்க ஜோமணி ஒரு சுகமாயிடுச்சு ஒரு பெரிய கேன்சரே சுகமாயிடுச்சு எயிட்ஸ் வியாதியை சுகமாயிடுச்சு பெரிய பிசாஸ் ஓடிச்சு மகிமை எடுத்துக்கலாமா என்ன பண்ணோம் மகிமா அவருக்கு தான் லூயா மகிமா அவருக்கு தான் கர்த்தர் உங்களை பயன்படுத்துவார் ஆனால் உங்களுக்குள்ள இருந்து செய்தது யார் கர்த்தர் லே லூயா அவங்களே வந்து உங்களை புகழ்ந்தா கூட நீங்க என்ன சொல்லணும் ஆமாம் அப்படிதானே பேதுருவையும் அவங்க புகழ்ந்தாங்க பர்ணபாவையும் பேதுருவியுமா பவுல் பேதுரு பேதுருவையும் யோவானியும் அவங்க வந்து புகழ்ந்து மாலை எல்லாம் போட்டு வணங்க வந்தாங்க அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க என்ன எங்களை வணங்குவீங்க உங்களை போல நாங்களும் யார் தான் பாடுள்ள மனுஷர் தான் தேவன் ஆராதிங்க தான் லோயா ஆகவே கத்தருக்கு அவருக்குரிய மகிமையை சொல்லிட்டோம் அப்போ நீங்கள் ஜோம் பண்ணும் போது என்ன சொல்லணும் அண்டவரே இன்னைக்கு அந்த பயங்கரமான பிசாசு ஓடிச்சு உமக்கே மகிமாய் 
இன்றைக்கி அந்த கேன் அவங்க சாட்சி சொன்னாங்க அந்த கேன்சர் வியாதி சுகமானது உமக்கே மகிமாய் லூயா நீங்கள் ஆண்டோரை மகிமைப்படுத்தணும் ஆண்டோரை மகிமை கர்த்தருக்கு அவருடைய நாமத்துக்குரிய மகிமையை செலுத்தி காணிக்க வெறுமையாக கர்த்தர் சமூகத்துக்கு வரவே கூடாது இந்த இந்த வெள்ளிக்கிழமை வந்தால் கூட வெறுமையாக வரக்கூடாது நம்ம காணிக்க எடுக்கிறது இல்லை ஆனால் ஒரே ஒரு அம்மா தான் நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரே ஒரு அம்மா தான் கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே போய் அங்கே காணிக்க போடுவாங்க நம்ம வெள்ளிக்கிழமை ஜபத்தில் ரொம்ப சந்தோஷம் கர்த்தர் சொல்கிறார் என் சமூகத்துக்கு வெறும் கையாக என்ன பண்ணக்கூடாது வரவே கூடாது என் சமூகத்துக்கு வெறும் கையாக வரக்கூடாதுன்றார் அங்கே காணிக்கையோடு தான் வரணும் அவரை அவரை மகிமைப்படுத்துங்க காணிக்க எடுத்துக்கிட்டு அவர் சந்நிதியில் வந்து பிரவேசியங்கள் அப்புறம் எப்படி தொழுது கொள்ளணும் பரிசுத்த அலங்காரத்தோட கருத்து சொல்லு பரிசுத்தம் வேணும் அப்போ பரிசுத்தம் இல்லைன்னா என்ன பண்றது அறிக்கை செய்து அவருடைய ரத்தத்தினால கழுவ சொல்லி கேட்கணும் இந்த கழுவுங்கப்பா என்னை சரிப்படுத்துங்கப்பா அப்போ கூட வந்து அமைதியாக இருக்கக்கூடாது என்ன பண்ணணும் என்னை கழுவை சுத்திகரிங்க ஆண்டு வரேன் என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்க அமேன் நீங்க உங்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்தவருடைய ரத்தத்தினால உங்களை கழுவிட்டார்னு ஒரு நிச்சயம் வந்தவனை தான் உங்களுக்கு ஒரு தைரியமே வரும் அவரை அவர் நோக்கி பார்க்கறதுக்கு அப்புறம் தான் பரிசுத்த அலங்காரத்தோட கருத்து என்ன பண்ண முடியும் தொழுது கொள்ள முடியும் பரிசுத்தம் இல்லைனா ஆண்டவரை தொழுது கொள்ள முடியாது சுமனை வேணா கத்தலாம் சுமனை கத்தலாம் அது பிரயோஜனம் இல்லை ஆண்டவரை தொழுது கொள்ள அவரோட பிரச்சனை இறங்கணும் அதுக்கு என்ன வேணும் அதுக்கு என்ன வேணும் பரிசுத்த அலங்காரம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அவருக்கு அவருக்குரிய மகிமையை செலுத்தணும் காணிக்கை கொண்டு வரணும் அப்புறம் பரிசுத்த அலங்காரத்தோட அவர் தோற்றுக்கணும் பரிசுத்த அலங்காரத்தோட அவர் தோற்றுக்கணும் அமேல் ஆமா அடுத்தது இப்ரையர் பதிமூணு பதினஞ்சு இப்ரையர் பதிமூணு பதினஞ்சு ஆகையால் அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை அவர் மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்கு செலுத்த கடவோம் ஆமா ஆமா ஆகையால் அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை அவர் மூலமா எப்பொழுதும் தேவனுக்கு செலுத்தணும் வர்ஷிப்ல ஸ்தோத்திர பலியை ஆண்டவருக்கு எப்பொழுதும் செலுத்தணும் ஆமே ஆமா அடுத்தது ரெண்டு நாளாகவும் ஏழு மூணு ரெண்டு நாளாகவும் ஏழு மூணு படிங்க அக்னி இறங்குகிறதையும் கர்த்தருடைய மகிமை ஆலயத்தின் மேல் தங்கி இருக்கிறதையும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் எல்லாரும் கண்ட போது தளவரிசை மட்டும் தரையிலே முகம் குப்புற குனிந்து பணிந்து கர்த்தர் நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது என்று சொல்லி அவரை துதித்தார்கள் ஆமா அதாவது அக்னி இறங்குது கர்த்தருடைய மகிமை ஆலயத்தின் மேல் தங்கி இருக்கிறது இஸ்ரவேல் புத்திரர் எல்லாம் கண்டாங்க அமே ஆமா மகிமை இறங்குது கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் குடி வரும்போதெல்லாம் மகிமை இறங்கிடும் இஸ்ரேல் புத்திர அதை கண்ட பொழுது தளவரிசை மட்டும் தரையில முகம் குப்புற பணிந்து கர்த்தர் நல்லவர் அவருடைய கிருப என்றும் உள்ளது என்று சொல்லி அவரை துதித்தார் அவருடைய மகிமையை பார்த்த உடனே அவரை துதிக்காம இருக்க முடியாது நல்ல வருஷம் பண்ணார் லோயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்ரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்ரம் இதெல்லாம் நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு முக்கியம் வருஷம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது ஒரு புதிய வாழ்க்கையில் நம்ம வளர்றதுக்கு தேவை பார்ட்டிசிபேஷன் இன் த லோக்கல் சர்ச் அதாவது ஸ்தல சபையில் என்ன பண்ணும் அங்கம் வைக்கணும் எனக்கு எந்த சபையும் வேணாங்க எல்லா சபையும் ரொம்ப மோசம் எல்லா பாஸ்டரும் மோசம் ஆகவே எனக்கு எந்த சபையும் வேணாம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது அப்படி இருக்க முடியாது என்ன பண்ணோம் ஒரு சபையில் என்ன பண்ணோம் ஸ்தல சபையில் அங்கம் வகிக்க வேண்டும் ஆமே ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் எபிரேயர் பத்து இருபத்தி அஞ்சு எபிரேயர் பத்து இருபத்தி அஞ்சு படிங்க 
சபை கூடுவருதலை சிலர் விட்டு விடுவது போல நாமும் விட்டு விடாமல் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்ல கடவோம் நாளானது சமீபத்து வருகிறதை எவ்வளவாய் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் புத்தி சொல்ல வேண்டும் ஆமா சபை கூடி வருதுல விடவே கூடாது சிலர் விடுறது போல நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது விட்டு விடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம சோர்ந்து போயிருக்கும் பொழுது அந்த எரிகிற கட்டையோடு நம்மளும் வந்தோம்னா என்ன செய்யும் நம்மளும் ஏறிய ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையே லூயா ஆகவே சபை கூடி வருதல் அந்த ஃபெலோஷிப் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது நூற்றி முப்பத்தி மூணாம் சங்கீதம் என்ன சொல்லுது நூற்றி மூணாம் முப்பத்தி மூணாம் சங்கீதம் இதோ சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசமாக இருப்பது எத்தனை இன்பமும் எத்தனை ஏற்றதுமாய் இருக்கிறது நன்மையும் எத்தனை இன்பமாய் இருக்கிறது அடுத்த வசனம் அது ஆர்வனுடைய சிரத்தின் மேல் ஊற்றப்பட்டு அவனுடைய தாடியில் வடிகிறது அவனுடைய அங்கிகளின் மேல் இறங்குறதுமான நல்ல தைலத்துக்கும் அடுத்த வசனம் எருமோன் மேலும் சீயோன் மேலும் பர்வதங்கள் மேலும் இறங்கும் பணிக்கும் ஒப்பாயிருக்கிறது அங்கே கத்த என்றைக்கும் ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளையிடுகிறார் எங்க ஐக்கியத்துல அந்த ஐக்கியத்துல கர்த்தர் ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளையிடுகிறார் அப்ப இந்த ஐக்கியத்துக்கு இன்றைக்கு நீங்க வரும் பொழுது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் வச்சிருக்கிறார் அப்ப நீங்க அதுக்கு வரலன்னா நீங்க தான் அந்த ஆசீர்வாதத்தை எழுந்து போறீங்க ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் வைத்திருக்கிறார் அங்கே கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளையிடுகிறார் அமேன் அதனால சபை கூடி வருதல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எந்த சாக்கும் சொல்லக்கூடாது எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது சபைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி எந்த வேலையும் உட்காந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கூடாது செய்துட்டு இருக்கூடாது ஆண்டோடைய ஆராய்ச்சி பிறகுதான் இன்னொன்று ஆண்டோடைய ஓய்வு நாளில் ஒரு வேலையும் என்ன பண்ணக்கூடாது ஆண்டோடைய ஊழியங்களை தான் பார்க்கணும் நமக்கெல்லாம் எட்டு மணிக்கு அவர் ஆராதனை பத்து மணிக்கு ஒரு பதினொன்றரை மணி பதினொன்று பன்னெண்டுக்கெல்லாம் முடிஞ்சிருது எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே ஒரு இடத்துல ஒரு கிராமத்தில் போய் ஒரு சண்டே ஸ்கூல் எடுக்கலாம் நீங்கள் எல்லாரும் நிச்சயமாக நல்லா வளர்ந்துடுவீங்க அப்படி செய்தீங்கன்னா ஏன் சோம்பேரித்தனம் வேற ஒன்றும் கிடையாது சோம்பேரித்தனம் காசு இல்லைன்னா என்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு காசு கொடுக்குறேன் பஸ் ஃபேர் போய் ஒரு இடத்துல போய் ஊழி ரெண்டு ரெண்டு பேரா ரெண்டு பேர் சேர்ந்துக்கோங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை அங்கே போய் ஒரு ஊழியம் சேர்ந்துவாங்க ஒரு சண்டே கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க முதல்ல ஊழியங்களெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறது சண்டே கிளாஸில் தான் ஒரு சண்டே கிளாஸ் ஆரம்பிங்க தொடர்ந்து அங்கே ஊழியம் செய்துக்கிட்டே இருங்க அந்த பிள்ளைகள் வளருவாங்க அங்கே ஒரு சபை வரும் அமேன் 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 சொல்ல மாட்டேன்றீங்களா ஆகவே நீ நல்லா ஜெபிங்க நீங்கள் கத்தர் ரெண்டு பேரும் அவங்கள நடத்தும்பொழுது போய் கத்துடைய வேலையை செய்ய போங்க கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பா சபை கூடி வருதல் ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஓய்வு நாளில் கத்தருடைய காரியங்களில் தான் ஈடுபடணும் ஓகேயா ஓகே அடுத்தது அடுத்தது அதாவது அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ரெண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் படிங்க அவர்கள் அப்போ சிலருடைய உபதேசத்திலும் அந்யோன்யத்திலும் அப்பம் பிட்குதலிலும் ஜபம் பண்ணுதலிலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள் அப்போ சிலருடைய உபதேசம் அதுக்கப்புறம் அந்யோன்யம் ஃபெலோஷிப் அப்பம் பிட்குதல் ஜபம் பண்ணுதல் ஆகவே இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இதிலெல்லாம் உறுதியாக தரித்திருந்தார்கள் ஆதி சபையார் அமேன் அடுத்த வசனம் அடுத்த வசனம் எல்லாருக்கும் பயம் உண்டாயிற்று அப்போ சிலர்களாலே அநேக அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் செய்யப்பட்டது ஆமா தேவன் அங்கே இறங்கினார் அங்கே அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் செய்யப்பட்டது அப்புறம் 
விசுவாசிகள் எல்லாரும் ஒருமித்திருந்து சகலத்தையும் பொதுவாய் வைத்து அனுபவித்தார்கள் காணியாட்சிகளையும் ஆஸ்திகளையும் விற்று ஒரு ஒவ்வொருவனுக்கும் தேவையானதற்கு தக்கதாக அவைகளில் எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்தார்கள் அவர்கள் ஒருமணப்பட்டவர்களாய் தேவாலயத்திலே அனுதினமோ தரித்திருந்து வீடுகள் தோறும் அப்பம் பிட்டு மகிழ்ச்சியோடும் கபடமில்லாத இருதயத்தோடும் போஜனம் பண்ணி ஒருமணப்பட்டவர்களாய் தேவாலயத்துல அனுதினமும் தரித்திருந்து வீடுகள் தோறும் அப்பம் பிட்டு மகிழ்ச்சியோடும் கபடமில்லாத இருதயத்தோடும் ஒரு போகாம <laughs> சமாதானம் பெற்று பக்தி விருத்தி அடைந்து கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடும் பரிசுத்த ஆவியின் ஆறுதலோடும் நடந்து பெறுகின சமாதானம் கிடைக்கும் சமாதானம் பெற்று பக்தி விருத்தி அடைந்து கத்திற்கு பயப்படுகிற பயத்தோடும் பரிசுத்தான ஆறுதலும் பெருகும் எல்லாம் பெருகும் இருக்கிற சமாதானம் பெருகும் நதியா பெருகிடும் ஆமாம் ஆமாம் அப்புறம் பக்தி விருத்தி அடையும் அப்புறம் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் பெருகும் அப்புறம் பரிசுத்தாவியுடைய ஆறுதல் பெருகும் எவ்வளோ பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோம்ல அதில் தேவனுடைய ஆறுதல் பெருகும் சபை கூடி வருதல் ரொம்ப முக்கியம் ஆமே அதனால சபைக்கு வராமல் இருக்காதீங்க எந்த காரணத்தை கொண்டும் சபைக்கு வராமல் இருக்காதீங்க ஆகையா இதெல்லாம் புதிய சிருஷ்டியாக நாம் வளர்வது வளர்வதற்கு தேவையானது அடுத்தது ஷேரிங் அவர் ஃபெய்த் நம்முடைய விசுவாசத்தை அறிக்கையிடுகிறது ஷேரிங் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறது ஷேரிங் அவர் ஃபெய்த் நம்முடைய விசுவாசத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறது ஒய் ஏன் நம்முடைய விசுவாசத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் நம்முடைய விசுவாசத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் மத்திய இருபத்தி எட்டு பத்தொன்பதுல இயேசு சொல்லி இருக்கிறார் மத்திய இருபத்தி எட்டு பத்தொன்பது படி மத்திய இருபத்தி எட்டு பத்தொன்பது ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்றார் நீங்க அப்படியே இருக்க கூடாது புறப்பட்டு போங்க வசனம் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தால் பத்தாது வசனம் கேட்குறவங்க அடுத்தது புறப்பட்டு போகணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆதி அப்போஸ்தில் சபை அங்கே என்னாச்சு முதல்ல பேதர் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணார் பிரசங்கம் பண்ணார் எவ்வளோ பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்பி இன்னொரு பிரசங்கம் பண்ணார் எவ்வளோ பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க ஐயாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க இப்போ ஐயாயிரம் மூவாயிரம் எட்டாயிரம் ஆயிடுச்சு அடுத்து ஊழியர் நடந்துகிட்டே இருக்கு சபை பெருகிட்டே இருக்கு சபை பெருகிட்டே இருந்தாலும் சபை இந்த தேவனுடைய கட்டளையை நிறைவேற்றலை ஒரே இடத்துல கூடி பெருகுது சபை என்ன பண்ணுது ஒரே இடத்துல கூடி சபை என்ன பண்ணுது பெருகுது ஆனால் இந்த சபை கட்டுடைய இந்த கட்டளை என்ன பண்ணல நிறைவேற்றலை 
தேவன் பார்த்தாரு மூணாம் அதிகாரத்தில் நாலாம் அதிகாரத்தில் அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் ஆறாம் அதிகாரத்தில் ஏழாம் அதிகாரத்தில் சபை ஒன்றா தான் இருக்கு பிரச்சனை வருது சபையில் ஆனால் அது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிக்கிட்டு ஒன்றா தான் இருக்கு ஆனால் தேவன் என்ன சொன்னார் நீங்கள் எங்கே போனோம் உலகம் எங்கும் போனோம்னு ஒருத்தரும் போகல எல்லோரும் இங்கே பாட்டு பாடிட்டு அல்ல இல்லையோ சொல்லிட்டு இங்கேயே உட்காந்துருக்காங்க அதனால் எட்டாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டு என்ன பண்ணார் சவுல் என்கிற ஒரு வாலிபன் அனுப்பிச்சி என்ன பண்ணார் படிங்க எட்டாம் அதிகாரம் அப்போது நடவடிக்கைகள் எட்டாம் அதிகாரம் அவனை கொலை செய்கிறதற்கு சவுலும் சம்மதித்திருந்தான் அக்காலத்திலே எரிசிலேமில் உள்ள சபைக்கு மிகுந்த துன்பம் உண்டாயிற்று பாருங்க வளர்ந்து இவ்வளோ மக்கள் இருக்கிற இந்த சபைக்கு மிகுந்த துன்பம் உண்டாயிற்று அப்போ சிலர் தவிர மற்ற யாவரும் யூதேயா சமாரியா தேசங்களில் சிதறப்பட்டு போனார்கள் எல்லாரும் சிதறப்பட்டு போனார் இவங்க செயல தேவனே செய்ய வச்சிட்டார் புரியுதுங்களா செதறி போக வச்சிட்டார் கர்த்தர் என்ன பண்ணாரு இவங்க தவிர அப்போஸ்தலரை தவிர மற்ற எல்லாரையும் யூதேயா சமாரியா தேசங்களுக்கு செதறி போக பண்ணிடார் சதுரி போனவங்க சும்மா இல்லை அடுத்து பழபாசம் நீங்க படிங்க அடுத்த வசனம் சிதறி போனவர்கள் எங்கும் திரிந்து சிவசேஷத்தை சிவசேஷ வசனத்தை பிரசங்கித்தார்கள் சதுரி போனவங்க என்ன பண்ணாங்க எங்கும் திரிந்து சிவசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணாங்க இப்பதான் தேவனுடைய கட்டளை கீழ்படுகிறாங்க நல்லா இருக்கும் போதே போயிருக்கலாம் அவங்க நல்லா இருக்கும் போதே போயிருக்கலாம் நீங்களும் நல்லா இருக்கும் போதே வேலை போயிடுங்க புரியுதா ஒரு கிராமத்துக்கு போயிடுங்க அப்புறம் ஆண்டவர் அடித்து விரட்டுற நிலைமைக்கு போகக்கூடாது என்ன பண்ணுங்க நல்லா இருக்கும் போதே ஒரு கிராமத்துக்கு என்ன பண்ணுங்க போங்க போய் ஆண்டவர் வேலை செய்யுங்க ஆண்டவர் உங்களுக்காக எவ்வளோ வேலை செய்திருக்கிறாரு உங்களை எவ்வளோ நல்லா கொண்டாந்து இருக்கிறாரு நீங்கள் இறங்கி ஆண்டவர் வேலையை செய்ய போங்க பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்துக்கு போங்க லே லூயா ஆகவே போய் ஆண்டோடைய ஊழியத்தை செய்யுங்க ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடாது ஒய் Why sharing faith? Because God has commanded. They are not doing anything. They are not doing anything. They are not doing anything. Amen. That's the problem. What? Sharing our faith. What do you say? 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 You are not doing anything. 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 நான் அடைந்ததும் உங்களுக்கு பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் என்னவென்றால் என்னவென்றால் கிறிஸ்துவானவர் தேவ வாக்கிய வேத வாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மறித்து நமது பாவங்களுக்காக மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு வேத வாக்கியங்களின்படி மூன்றாம் நாளில் உயிர் தெழுந்து கேபாவுக்கும் கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி நம்முடைய பாவங்களுக்காக என்ன பண்ணார் மறித்தார் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் மூன்றாவது நாள் உயிரோடு எழும்பினார் ஆமே அவருடைய ரத்தம் என் பாவங்களை கழுவி சுத்திகரிக்க வல்லமுள்ளதாக இருக்கிறது நான் அதை அறிக்கை செய்தால் நீ அதை அறிக்கை செய்தால் கத்தர் உன் பாவங்களை உனக்கு மன்னிப்பார் இல்லை லூயா ஏசு உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் பரலோத்துக்கு போயிருக்கிறார் அவர் திரும்பி வந்து உன்னை என்னிடமாய் சேர்த்து கொள்ளுவேன் என்று சொல்லுகிறார் இதுதான் சுவிசேஷம் இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும் புரியுதுங்களா எல்லாரும் அறிவிக்கணும் எல்லாரும் அறிவிக்கணும் ஆகவே இப்படி ஊழியம் செய்ய போங்க ஆண்டோடைய ஊழியத்தை செய்ய ஸ்தோத்ரம் அடுத்தது ஹவு ஷேரிங் அவர் ஃபேத் ஹவு எப்படி எங்கள் சிவிசேஷம் உங்களிடத்தில் வசனத்தோட மாத்திரம் அல்ல வல்லமையோடும் பரிசுத்த ஆவியோடும் முழு நிச்சயத்தோடும் மாத்திரம் வரக்கூடாது எங்கள் சிவிசேஷம் எப்படி வரணும் வசனத்தோடும் வல்லமையோடும் வரணும் ஆமே 
வசனத்தோட மாத்திரமல்ல வல்லமையோடும் பரிசுத்தாவினோட முழு நிச்சயத்தோடும் அற்புத அடையாளங்கள் வரணும் ஆமா இயேசு இன்னைக்கு உனக்கு ஒரு குணமாக்குவார் இயேசுவனை ஏற்றுக்கொள் உன்னை விடுதலையாக்க இயேசுவால முடியும் நல்ல இல்லையா அப்ப வல்லமையோட வரணும் வெறும் வசனத்தோட வந்த பிரயோஜனம் இல்லை வல்லம வரங்கள் செயல்படணும் நல்ல இல்லையா எங்கள் சுவிசேஷம் உங்களிடத்தில் வசனத்தோட மாத்திரம் அல்ல வல்லமையோடும் பரிசுத்தாவியோடும் முழு நிச்சயத்தோடும் வரணும் ஆமே ஆமா இப்படித்தான் வசனத்தை அறிவிக்க வேண்டும் ஏசுவால முடியும் எப்படிப்பட்ட வியாதியா இருந்தாலும் என்ன பண்ண முடியும் குணமாக்க முடியும் ஒரு ஒரு சாட்சி எனக்கு ஞாபகம் வருது ஒரு ஊழியக்காரர் இப்படி சாட்சி கொடுத்தார் அவர் கிராமத்தில் அவர் ஒரு ஆண்டவர் அறியாத குடும்பத்தில் இருந்து அவர் வாலிப பையனாக இருக்கும் பொழுது அவர் கை கால் விழுந்து படுக்கை ஆகிவிட்டார் அவர் படுக்கையான பொழுது அந்த வழியாக ஊழியம் செய்த ஊழியர் அந்த கிராமத்துக்கு ஊழியம் செய்ய வந்த ஒரு ஊழியக்கார் அவர் வந்த அவர் வந்து இவர் இப்படி இருக்கிறத பார்த்து ஊரில் இருக்கவங்களாம் இவரை பற்றி சொன்னாங்க இவரை பார்த்து ஏசு இவரை சுகமாக்குவார் நிச்சயமாக சுகமாகும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் யாரோ எவரோ அந்த ஊழியக்காரர்னு தெரியும் இப்போ கூட இப்போ கூட அந்த ஊழிய எனக்கு தெரியலன்றார் அந்த ஊழியக்காரர் மூணு நாள் உபவாசம் இருந்து அவருக்காக ஜோம் பண்ணி அவருக்கு சுகமாயிடுச்சு சுகமான அவர் அப்புறம் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு இன்னைக்கு ஊழியக்காரராக இருக்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் எனக்காக வந்து ஜோம் பண்ண ஊழியக்கார் யாருன்னு எனக்கு தெரியல அப்படி தான் போனோம் வஸ்தனம் எப்படி போனோம் வல்லமையோடும் வரங்களோடு போனோம் நல்ல எழுவியா ஆமாம் ஒரு வியாதினா அங்கே போய் நீங்கள் ஜபிக்கணும் ஐயோ பாஸ் வரலன்னு என்ன நினைக்கக்கூடாது உங்களை கருத்தை நாங்கள் அனுப்பியிருக்கார் நீங்கள் தான் ஜபிக்கணும் நல்ல எழுவியா அற்புதங்களை கருத்தர் செய்வார் தெய்வனுடைய நாமம் மகிமைப்படும் ஆகவே எங்கள் சுவிசேஷம் வல்லமையோடும் வரங்களோடும் வரணும் ஆமே அதுக்கப்புறம் எப்படி வென் எப்பொழுது சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் ரெண்டு திமுத்தையும் நாலு ரெண்டு ரெண்டு திமுத்தையும் நாலு ரெண்டு ரெண்டு திமுத்தையும் நாலு ரெண்டு எப்பொழுது சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் ஜாகிரதையாய் திருவசனத்தை பிரசங்கம் பண்ணு ஆமா 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 எனக்கு டைம் கிடைக்கட்டும் எனக்கு எல்லாம் முடிச்சு வேலை எல்லாம் முடிச்சு டைம் கிடைச்சா நான் என்ன பண்றேன் நீங்க சொல்ற ஊழியத்துக்கு நான் போறேன் நோ 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 சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் என்ன பண்ணு ஜாக்கிரதையா திருவசனத்தை போய் பிரசங்கம் பண்ணு சொல்லு போய் சொல்லு முதல்ல போய் சண்டே கிளாஸ் எடு ஆமே சண்டே ஸ்கூல் ஊழியத்தின் மூலமாக தான் நிறைய பேர் கருத்தரை பிடித்து கொண்டிருக்காங்க ஆகவே இன்னைக்கு இங்கே ஒரு முப்பது பேர் இருப்போம்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு ரெண்டு ஆகிட்ட பதினஞ்சு பதினஞ்சு செட் ஆகிடுவீங்க பதினஞ்சு ஏரியாக்கு போங்க பதினஞ்சு ஏரியாவில் போய் ஒரு வீடை பார்த்துக்கோங்க நம்ம சபையிலேயே சொந்த வீட்டுக்காரங்களை பாருங்கள் அந்த சொந்த வீட்டுக்காரங்களில் அவங்க வீட்டில் போய் ஒரு சண்டே கிளாஸ் எடுக்கலாமான்னு கேளுங்க ஆகவே ஒரு சண்டே கிளாஸ் எடுங்க முதல்ல இங்கே ஆரம்பிங்க அதுக்கப்புறம் வெளியில் போங்க ஊழியம் செய்யுங்க ஊழியம் ரொம்ப முக்கியம் நீ வளரணும்னா நான் மாத்திரம் இன்னைக்கு ஊழியம் செய்யலன்னா வளர்ந்துருக்க மாட்டேன் ஆமே ஆகவே நீங்களும் இன்னும் கத்தருக்குள்ள நல்லா வளரணும்னா என்ன பண்ணோம் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் ஆமே ஆமா அடுத்தது வாக்கிங் இன் த ஸ்பிரிட் ஆவியில நடக்கணும் என்ன பண்ணோம் ஆவியில நடக்கணும் ஆவியில நடக்கணும் ஆவியில நடக்கிறதுனா என்னது ஆண்டவரை அறிக்க செய்யணும் ஆண்டவரை என்ன அறிவிக்க அறிக்க செய்ய சங்கீதம் எழுபத்தி மூணு ஒன்று சங்கீதம் எழுபத்தி மூணு ஒன்று ஆண்டவரை அறிக்கை செய்யணும் எழுபத்தி மூணு ஒன்று படிங்க 
சுத்த இருதயம் உள்ளவர்களாகி இஸ்ரவேலருக்கு தேவன் நல்லவராகவே இருக்கிறார் சுத்த இருதயம் உள்ளவர்களாகிய இஸ்ரவேலருக்கு தேவன் நல்லவராகவே இருக்கிறார் அறிக்கை செய்துட்டே போ தேவன் நல்லவர் தேவன் நல்லவர் தேவன் நல்லவராகவே இருக்கிறார் அப்படின்னு என்ன பண்ண அறிக்கை செய்துகிட்டே போ அதுக்கப்புறம் வாக்கிங் இந்த ஸ்பிரிட்னா என்னது முதல்ல ஆண்டவர் அறிக்கை பண்ணு அடுத்தது ஆவியில் நடக்கிறது என்ன ஈல்டிங் உன்னை ஒப்புக்கொடு உன்னை ஒப்புக்கொடு ரோமர் பன்னெண்டு ஒன்று ரோமர் பன்னெண்டு ஒன்று அப்படி இருக்க சகோதரரே ரோமர் பன்னெண்டு ஒன்று அப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை புத்தியுள்ள ஆராதனை உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுங்கள் ஆமா இதுதான் நீங்க செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை உங்கள் சரீரத்தை ஒப்பு கொடுங்க முழுவதுமாக தேவனுக்கு பிரியமான பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஜீவ பலினா உயிரோட தான் இருக்கும் ஆனா இனிமே அது தனக்கு சொந்தம் கிடையாது அது யாருக்கு சொந்தம் அதான் நீங்க உங்களை ஜீவ பலியா ஒப்பு கொடுத்துருங்க அப்படின்னா என்னது உயிரோட தான் இருக்கிறேன் ஆனா நானு எனக்கு சொந்தம் கிடையாது எனக்கு சொந்தம் கிடையாது யாருக்கு சொந்தம் தேவனுக்கு சொந்தம் லோயா அப்படி ஜீவ பலியாக உங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவருக்கு ஆராதனை செய்து நடவுங்கள் அமே அடுத்தது இப்ப திரும்பி போடுங்க எபேசியர் ஐந்து எட்டு எபேசியர் ஐந்து எட்டு பாருங்க முற்காலத்தில் முற்காலத்தில் நீங்கள் அந்தகாரமாய் இருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ கர்த்தருக்குள் வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் முற்காலத்துல நீங்க அந்தகாரமாய் இருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ கர்த்தருக்குள் வெளிச்சமா இருக்கிறீர்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடக்கணும் ஆமே வெளிச்சத்துல நடக்கணும் இருள்ள நடக்கிறவன் தன் காரியங்கள் வெளியில தெரியாதுன்னு இருளான காரியங்கள் பொல்லாத கிரியைகளில் ஈடுபடுகிறான் வெளிச்சத்துல நடக்கிறவன் சீராய் நடக்கிறான் ஆமே நம்ம பைபிள்ல பார்த்தோம்னா ஏனோக்கு தேவனோடு நடந்தான் தமிழ் வேதாகமத்துல சஞ்சரித்தான் அப்படின்னு இருக்கு ஆங்கில வேதாகமத்துல வாக் டு வித் காட் இருக்கு அப்படிதானே ஏனோக் வாக் டு வித் காட் தேவனோடு நடந்தான் அப்ப நம்மளும் தேவனோட நடக்கணும் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் ஏ நோக்கு தேவனோடு நடந்த பொழுது வேலை வந்தபோது கத்து என்ன பண்ணாரு அப்படியே அவரை அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போனார் லூயா நீங்களும் நானும் அமே ஆண்டோரோடு நடக்கணும் ஆண்டோடைய பிள்ளைகளாக நடக்கணும் ஆண்டோருக்கு முன்பாக நடக்கணும் ஆண்டோர் சொல்றாரு பதினேழாவது அதிகாரத்தில் ஆதியாகமும் பதினேழாவது அதிகாரத்தில் ஆபரகாம பார்த்து சொல்றாரு ஆதியாகவும் பதினேழு ஒண்ணு படிங்க ஆதியாகவும் பதினேழு ஒண்ணு ஆபிராம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வயதான போது கர்த்தர் ஆபிராமுக்கு தரிசனமாகி நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு நான் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் தொண்ணூத்தி ஒன்பது வயசுல ஆபிராம் பார்த்து சொல்றாரு நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு எப்படி இரு உத்தமனாயிரு நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிருலையா ஆமா உத்தமனா தான் நடந்தாரு யாரு ஏனோக்கு நோவாவும் உத்தமனா தான் நடந்தார் ஆமே ஏனோக்கு தேவனோடு உத்தமமா நடந்து வெளிச்சத்தின் பிள்ளையா நடந்து அவரோடு கூட எடுத்து கொள்ளப்பட்டார் ஆமே இந்த காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாங்கள் நீங்களும் நானும் வெளிச்சத்தில் நடக்கணும் உத்தமமா நடக்கணும் அவரோடு நடக்கணும் அவர் வரும்போது அவரோடு போகணும் அல்லையா அப்படிப்பட்ட கிருவ எனக்கு தாங்க ஆண்டவர ஒரு புது சிருஷ்டியா நான் வளர்ந்து 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 ஆண்டவரே உம்முடைய ராஜ்யத்தை அடையக்கூடிய அளவுக்கு வளர்ந்து வரக்கூடியவனை என்னை மாற்றும் 